Hi, Shabab, Kev, Harkam. How are you doing? Um, during this time of uh, coronavirus, uh, where you, wherever you are, I hope you and your family all in safe and well. أتمنى إن شاء الله أنكم أنتم عائلاتكم إن شاء الله تكونون بأتم صحة وعافية يا رب. And of course, we have a lot of information, so much of information actually. And this information is coming so fast, um, which is can make make us feel confused, worried, sometimes scared. Um, also, we have a lot of vocabularies. Uh, used in different ways. So I wanted to help you, uh, help you to understand this vocabulary. And of course, to improve your English, um, to understand more of what's being said around you about this uh, virus uh, by the medical authorities, by the media, and so on. And of course, help you to discuss uh, your friends, uh, to share them this information about uh, this uh, virus. أنا صراحة يعني خلال خلال أيام هذه تعرفون أيام فيروس كورونا فحبين يعني نقدم لكم شيء يساعدكم على استيعاب وفهم والدخول في نقاش مع زملائكم وأصدقائكم حول الموضوع هذا. باستخدام الكلمات الجديدة الدارجة يعني. So uh, that's why I presented أو بصح I'm presenting this PowerPoint about coronavirus vocabulary عشان كذا أنا راح أقدم لكم um, هذا الـ PowerPoint عن الـ coronavirus vocabulary. So let's get down the business. خلونا نبدأ. Okay. Um, this is the, the topic of our PowerPoint, the coronavirus vocabulary. Okay. First of all, in the beginning, let's see the name of this, which is COVID-19. Of course, COVID-19 is the official name and the name of this illness. للمرض هذا هذا هو الاسم الرسمي في وسائل الاعلام كوفيد طبعا هو يعتبر اكرونيم اكرونيم يعني آه اختصار حروف من عده كلمات لايك ذس كورونا فيروس ديزيز 19 اوكي ماخوذه من التاريخ كورونا فيروس ديزيز 19 Okay. So هذا هو أصل التسمية COVID وهو زي ما قلت لكم اللي هو the official name the اسم الرسم. If you want to use this terms في حد إذا حبيت تستخدم هذا المصطلح هذا in sentence في جملة for example to tell uh, he tested positive for COVID 19 طبعاً if someone إذا شخص ما خضع للتست وكانت نتيجة التست هذا بوزيتيف إيجابية هنا يصبح يهاز كوفيد عنده مرض الكورونا أما إذا كانت نتيجة التست حقة نيجاتيف فور كوفيد 19 يصبح هي doesn't have كوفيد أوكي فا this is the first point of our lesson النقطة الأولى إنه then the official name of this disease اللي هو كوفيد 19 بالنسبة لل symptoms symptoms what's the meaning of symptoms symptoms actually in the um, the sign the physical signs or mental signs الأعراف okay which appear on the person who maybe or might have this This kind of disease, okay? So he'll arrive, okay? Like what? Like cough, he'll catch it. Like for example, cold, شعور بالبرد, 
for example like sneezing العطاس like for example fever ارتفاع درجة الحرارة like for example fatigue fatigue is uh, very tired exhausted الارهاق او العياء okay. فهذه symptoms الاعراض اللي تظهر على somebody who has coughed okay. cough, cold, sneezing, fever, fatigue okay. اللي هو العياء في عندي الآن three terms ثلاث مصطلحات تقريبا uh, maybe make confused for you is he confused he outbreak epidemic pandemic pandemic okay outbreak epidemic pandemic طبعا هي ليست متشابهة بينما هي درجات okay. درجات أصلا واضح من خلال ال diagram اللي هنا ممكن ال you, you can detect the, the difference between three terms ممكن تكتشف الفرق ما بينهم لكن راح نشوف الآن ال outbreak قال لك uh, is when illness happened in expected high numbers لما يكون في ارتفاع عالي في عدد المصابين اوكي okay. ارتفاع عالي بشكل كبير جدا اوكي okay. وشكل غير متوقع it may stay in one area في البداية يكون في منطقة واحدة ويكون في ارتفاع عالي في عدد المصابين بالمرض هذا هو unexpected high numbers okay. عدد غير متوقع وفي منطقة واحدة طيب هذا بالنسبة اللي هو تفشي outbreak اللي هو تفشي بالنسبة للأبدمك هذا أعلى منه شوي when an infectious disease المرض المعدي spreads ينتشر quickly to more people إذا أناس آخرين than expect would expect بشكل م... لم يتوقع الخبراء it usually or usually affects a large area than outbreak إذن هنا يكون يصبح وباء okay. outbreak تفشي مرض متفشي في منطقة واحدة بينما الأبدمك لا ينتقل إلى يصيب منطقة أكبر أو مناطق أكبر okay. بالنسبة للبانديميك A disease outbreak مرض متفشي That spreads across countries or continents هنا لا هنا لما يصل إلى دول وحتى قارات هنا يصبح بانديميك okay. um, It affects more people and takes more lives than epidemic طبعا هو يكون يأخذ أو يقتل مصابين أكثر من الأبدمك كيف إذا أولا outbreak بعدين epidemic بعدين pandemic okay. خلونا نشوف الاكسرسايز هذا أساس يعني to be clear for you ذا was identified in Wuhan Wuhan this is a Chinese city which is which the virus corona come come from طبعا هنا كانت البداية outbreak كانت بداية تفشي المرض في ووهان طيب. we have when the outbreak spreads عندما ينتشر it become epidemic لما ينتشر أكثر وأكثر ويصيب منطقة أكبر the World Health Organization WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية declared أعلنت COVID-19 to be pandemic وباء عالمي okay so this is different between outbreak epidemic pandemic okay. ننتقل الآن إلى 
the measures, the measures that uh, taken by uh, medical authority or or the country to what to stop or to reduce uh, this this disease. لتقلل من انتشار هذا المرض. طبعا في في uh, we have more than measures في اكثر من اجراء ولكن على سبيل المثال isolation في عندنا quarantine isolation quarantine كلاهما معناه العزل ولكن في فرق ما بين isolation quarantine Isolation, quarantine, it's the same meaning or it has the same definition. Somebody has to be alone in a place or situation. شخص يكون وحيد في في مكان, okay, that's separate from others. بمنأة أو بمعزة عن الآخرين. For health reasons, لأسباب صحية. Okay, إذا كلاهما معناه عزل. لكن في فرق ما بينهم راح يتوح الآن. People who have الناس الأشخاص اللي عندهم COVID-19 must be in يجب أن يكونوا in isolation. هذول اللي مصاب ثبت يعني خلاص يعني 100% إنه مصاب. بينما الشخص اللي أو people who might have يعني لسه ما ما بعد ثبت إلى الآن يعني COVID-19 must must be in quarantine. فإذا الاسوليشن للشخص اللي ثبت ثبتت عند الإصابة. quarantine لا. الشخص اللي مشتبه. اوكي. وكلاهما معناها عزل. isolation quarantine. وضح المعنى؟ isolation للشخص اللي ثبتت عند الإصابة. بينما ال quarantine لا. might have. من المحتمل أنه عنده. اوكي طيب. في برضو أحد ال procedures that أو ال measures that taken by authorities شيء اسمه lockdown يعني قال لك many countries أو many cities أو a lot of cities and countries under lockdown طبعا هذا يعتبر إجراء okay lockdown means go and back is restricted مقيد يعني not allow يعني not allow يعني you are not free to go and back lockdown مغلق إغلاق نهائي تام okay like this لو تلاحظ من city هذه travel is restricted using car is restricted okay so اللي هو الغلق طيب we have also car view Curfew اللي هو uh, refers to the time when individuals are required to stay in their homes. لما يكون الناس والأفراد والأشخاص مطالبين stay home يبقون في منازلهم. Like this, okay? هذا يسمى الكرفيو اللي هو حظر التجول. طبعا في عندنا full curfew في عندنا كارفيو يعني حظر تجول تام اسمه الفل كارفيو طبعا هذا يعتبر الفيرست سيشن راح ان شاء الله الجلسه الاولى راح ناخذ ان شاء الله الجلسه الثانيه ان شاء الله بوقت لاحق و اف يو هاف اني كويستشن اف يو هاف اني كومنت جست رايت داون تو مي اوكي ثانك يو سو ماتش